கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஜீவ நீரோடை ஊழியங்கள் வழங்கும் ஒரு வேதாகம பயணம் அன்பு நேயர்களே ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி வேதாகம காலத்தின் முக்கியமான சம்பவங்கள் வழியாகவும் தேவனுடைய மேன்மையான சத்தியங்கள் வழியாகவும் உங்களை அழைத்துச் செல்லும் வேதாகமத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவும் வேத உண்மைகளில் தெளிவு பெறவும் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து நடக்கவும் இந்த வேதாகம பயணத்தில் நீங்களும் தொடர்ந்து வாருங்கள் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்துகின்றேன் தேவ கிருவையும் பிரசன்னமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருப்பதாக ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தொடர்ந்து தேவனுடைய ஆழமான சத்தியங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு அறிந்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த ஆசீர்வாதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று நான் நம்புகின்றேன் கர்த்தர்தாமே இந்த நிகழ்ச்சி வேலையை கூட உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக மாற்றித் தருவாராக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் எகிப்திலிருந்து விடுதலை செய்தது தொடர்பான சம்பவங்களை முன்வைத்து நாம் பல உண்மைகளை தியானித்து வருகின்றோம் பலவிதமான பாதைகளை தேவன் அந்த தேசத்தின் மேல் வரவைத்து அந்த தேசத்தினுடைய ராஜாவை மனநிலையில் மாற்றி தன்னுடைய தவறை உணரும்படியாக செய்து இறுதியாக தன்னை தாழ்த்தும்படியாக தேவன் செயல்பட்டு அவிதமாக அந்த ஜனங்களுக்கு தேவன் விடுதலை கொடுக்கிறார் இப்பொழுது தேவனால் அவர்கள் விடுதலை அனுபவிக்க போகிறார்கள் இப்பொழுது இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு கட்டளை வருகிறது நீங்கள் இவ்விதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அந்த இரத்தத்தை வாசல் கால்களிலே சட்டத்திலும் நீங்கள் தடவ வேண்டும் அதன் மூலமாக மற்ற தேசத்து மக்களுக்கு வருகிற எந்த தீங்கு உங்களுக்கு வராமல் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த ஆட்டை அடித்து அதை நீங்கள் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு புசிக்க வேண்டும் கசப்பான கீரையோடும் புசிக்க வேண்டும் அவிதம் புசிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு ஆயத்தத்தோடு புசிக்க வேண்டும் உங்களுடைய கட்சிகளை கட்டிக்கொண்டு கையிலே உங்களுடைய தடிகளை எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுவதற்கான ஆயத்தத்தோடு அதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் இப்பொழுது தேவனால் அவர்களுக்கு விடுதலை வருகிறது விடுதலையின் அனுபவம் நிறைவேற போகிறது இப்பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறபடியே அவர்கள் அந்த அடிமைத்தான எகிப்தை விட்டு வெளியேற போகிறார்கள் அங்கே இதை நாம் பார்க்கிறோம் யாத்திராகவும் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தொன்றாம் வசனத்திலே அன்றைய தினமே கர்த்தர் இஸ்ரேல் பூத்தரரை அணி அணியா எய்த்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் இதுவரையிலும் நீண்ட காலமாக அடிமைகளாக இருந்தது ஜனங்கள் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியின்படியே விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் விடுதலை என்பதை தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய கிரயத்தை கொடுத்துத்தான் பெற்றுக் கொண்டார் எளிதாக அது நிறைவேறிடவில்லை ஆனால் அது நிறைவேறாமலும் இருக்கவில்லை இறுதியாக அந்த ராஜா பணிந்து இந்த ஜனங்களுக்கு விடுதலை ஏற்படுகிறது தேவன் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தி தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி ஓங்கிய புயத்தாலும் பலத்த கரத்தினாலும் அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு அவர்களை காணான் தேசத்தை நோக்கி அவர் வழி நடத்த ஆரம்பிக்கிறார் இப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தேசத்தை விட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் தே மஸ்ட் டிபார்ட் ஃப்ரம் தட் கண்ட்ரி அந்த நாட்டை விட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் தேவன் அவர்களை அழைத்து செல்ல ஆயத்தமாக இருக்கின்றார் தேவன் அவர்களை இந்த அடிமைத்தன தேசத்திலிருந்து விடுவித்து ஆசீர்வாதமான தேசத்திற்கு நேராக கொண்டு செல்வதற்கு அவர் அங்கே தயாராக இருக்கிறார் இதற்கு எதிராக வருகிற எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போடுவதற்கு தேவன் ஆயத்தம் உடையவராக இருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தேவ வார்த்தையை கேள்வி கேட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு விசுவாசித்து அவர்கள் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் புறப்பட்டு செல்லுதல் என்பது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இறை வாழ்க்கையிலே ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமான ஒன்று நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் ஒரு புறப்படுதலுக்கு நேராக கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற விதத்திலே இருந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஆண்டவர் நமக்காக வாக்களித்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற முடியாது இங்கே இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க முடியாது இஸ்ரவல் ஜனங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்பினார் ஆனால் அதற்காக அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவைப்பட்டதோ அந்த விடுதலை அவர் ஏற்படுத்தினார் அது மட்டுமல்ல அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி தேனும் பாலும் ஓடுவது போன்ற காணக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியமாக இருந்தது இந்த ஜனங்கள் அதனை விசுவாசித்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் இஸ்ரவல் ஜனங்கள் மட்டுமல்ல தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்க்கிற நாம் ஒவ்வொருவருமே ஏதோ ஒன்றிலிருந்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் புறப்பட்டு செல்ல முன்வருகின்ற பொழுது 
அது நமக்கு கூடுகின்ற காரியமாக இருக்கும் எதை விட்டு புறப்பட்டு செல்வது இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல நாம் ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மனநிலையிலிருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட விதமான மனநிலைக்கு கடந்து செல்ல வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட விதமான வாழ்க்கை முறைக்கு செல்ல வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் சார்ந்த வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து புறப்பட்டு இன்னொரு விதமான குறிக்கோள் சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு நேராக புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரு புறப்படுதல் அவசியமாக இருக்கிறது அநேகர் தாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிற நிலையிலேயே இருந்து கொண்டு தேவனை ஆராதித்து துதித்து ஸ்தோத்தரித்து அவருக்கு சில பக்தியான காரியங்களை செய்து ஆசீர்வாதங்களை அடைய விரும்புகிறார்கள் தொடர்ந்து பழைய விதமான சுபாவங்களிலும் குணங்களிலும் தகாத பழக்க வழக்கங்களிலும் மனநிலைகளிலும் இருந்து கொண்டே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தேடுகிறார் அனுபவம் அது அல்ல குறிப்பிட்ட விதமான ஒரு வாழ்க்கை முறையிலிருந்து கொள்கை முறையிலிருந்து குறிக்கோள் முறையிலிருந்து எண்ணங்களிலிருந்து நாம் அங்கே விலகி புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் அவிதமாக புறப்பட்டு செல்வது எளிதான காரியம் அல்ல அங்கே நிறைய தேர் ஆர் சோ மெனி அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அது தடைகள் உண்டு ஆனால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் கடந்து செல்ல ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் எல்லா தடைகளையும் உடைத்து தடைகளை அகற்றுகின்ற தலகர்த்தராக நின்று அவளை விடுதலை செய்வதற்கு தேவன் பலத்த கரமுடையவராக இருந்தார் ஆனால் அந்த ஜனங்கள் தே ஹேவ் டு கோஆபரேட் வித் காட் தேவனோடு அவர் ஒத்துழைத்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு நாமும் கூட சில அனுபவங்களிலிருந்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் எந்த விதமான அனுபவத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் நம்மை நாம் மையப்படுத்தி வாழ்கின்ற வாழ்விலிருந்து சுயத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து தேவனை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையினரா கடந்து செல்ல வேண்டும் என்னை பிரியப்படுத்த என் உணர்வுகளை பிரியப்படுத்த என் மனநிலையை பிரியப்படுத்த இதுவரையிலும் நான் கவனம் செலுத்தினேன் இனி அவ்விதம் அல்ல இன்றிலிருந்து நான் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த அவருக்கு எது பிரியமோ அதை நான் செய்ய முன்வர வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து அதைத்தான் சொன்னார் யோவான் எட்டாம் முத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே என் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் செய்கிறேன் I do what pleases my father. அவருக்கு பிரியமானவர்களை செய்கிறேன் எனக்கு பிரியமானவர்கள் இல்லை நான் என் சித்தத்திற்கு சித்தத்தை தேடாமல் என் பிதாவின் சித்தத்தை தேடுகிறேன் என்று சொன்னார் அப்படி தேடின பொழுது எப்பொழுதும் என் பிதா என்னோடு இருக்கிறார் என்று அவரால் சொல்ல முடிந்தது அருமையான சகோதரர்களே சகோதரிகளே நீங்கள் சில் சுயத்தை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் இன்னும் நம்மில் அநேகர் நம்முடைய கௌரவம் நம்முடைய மனநிலை நம்முடைய ஈகோ இவைகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதைத்தான் முக்கியமா வைத்திருக்கிறோம் எனவே எவ்வளவுதான் நாம் பக்தியான பல காரியங்களை செய்தாலும் கூட ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அந்த டீபார்ச்சர் நடக்கவில்லை நாம் இன்னும் சுயத்தை மையமாக கொண்டுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சுயத்தை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கைக்கு கடவுளுடைய கிருவை தேடுகிறோம் நாம நினைத்ததெல்லாம் சாதிக்கணும் எனக்கு எதிர்பார்க்கிற நன்மைகள் கிடைக்கணும் இன்றைக்கு பல குடும்பங்களை பாருங்கள் என் மகளை என் மகனை நான் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி அவனை படிக்க வைக்க வேண்டும் இது ஒரு ஆசை இந்த ஆசை ஆண்டு நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் இவ்விதமாக செயல்படுவது தேவனுடைய சித்தமா என்பதற்கு எந்த முக்கியத்துவம் கிடையாது தங்களுடைய பிள்ளைகள் என்ஜினியராக வருவதோ மருத்துவராக வருவதோ அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருப்பமாக இருக்கலாம் அது இயல்பானது ஆனால் தேவனுக்கு அதில் பிரியம் இருக்கிறதா தேவன் அவர்களுக்கு அதுவேளை எல்லாம் வேறு எதையாவது வாய்ப்பா வைத்திருக்கிறாரோ என்பதெல்லாம் சிந்திக்க விரும்புவதில்லை ஐயோ ஒருவேளை நம்முடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக தேவன் எதையாவது செய்து சொல்லிவிட்டால் அது நமக்கு கஷ்டமாகிவிடும் என்று எண்ணுகிறார் எனவே மன வாஞ்சிகளை நிறைவேற்ற அவர்கள் ஜெபிக்கிறாளை ஒழிய தேவ சித்தம் இது என்னொன்பை அறியவில்லை சுயத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை என்னுடைய ஆசைகளை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை என்னுடைய மனநிலை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை சில காரியங்களிலிருந்து நாம் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் நாம் தேவனுடைய மக்களாக இருந்தால் தேவ ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால் சில காரியங்களை விட்டு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் இன்னும் அந்த கசந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை அதாவது கசப்பான மனநிலை சிலரை குறித்து நமக்கு கசப்பு இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு வேளையை நாம் அவிதமாக கசந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற விதமாக நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த கசப்பான மனநிலையை வைத்துக் கொண்டே தேவ ஆசீர்வாதை தேட முடியாது இந்த கசப்பை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இந்த கோபமான மனநிலையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இந்த எரிச்சலான மனநிலையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இந்த பொருளாசை சார்ந்த மனநிலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இந்த புகழாசையை தேடுகிற மனநிலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் சுயத்தை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதிலேயே கவனம் செலுத்துகிற மனநிலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் வெறுப்பு விரோதம் கசப்பு பொறாமை பெருமை 
இவைகளை விட்டெல்லாம் வெளியேற வேண்டும் இவைகளோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு எவ்வளவுதான் நாம் ஆராதனை செய்தாலும் எவ்வளவுதான் பக்தி பரவசத்தோடு பல காரியங்களை செய்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை இன்றைக்கு அநேகர் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் நன்றாகத்தான் பாடுகிறார்கள் நன்றாக துதிக்கிறார்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் ஆராதனை செய்கிற இடத்திலே ஆண்டவரை அப்படியே தரிசிப்பது போல உணர்கிறார்கள் ஆனா சுபாவம் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு வீட்டுக்கு போனா அலுவலகத்துக்கு போனா தொழில்களுக்கு தொழில் பத்திகளிலே போனால் பிறரோடு சம்பந்தப்படும் இடங்களுக்கு போனால் மனநிலை அப்படியே இருக்கிறதே அதே சுயம் சார்ந்த ஒரு வாழ்வாக இருக்கிறதே பெருமை போகவில்லையே பொறுமை வரவில்லையே தாழ்மை வரவில்லையே சாந்தம் வரவில்லையே வாழ்க்கையில வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் தேவன் இப்படிப்பட்ட அடிமைத்தன ஒரு மனநிலை இருந்து விடுதலையாகி புறப்பட சொல்கிறார் கோபத்தை விட்டு புறப்பட நீங்கள் விரும்புங்கள் கர்த்தவங்களுக்கு உதவி செய்வார் பொறாமை விட்டு வெளியேற விரும்புங்கள் கர்த்தவங்களுக்கு உதவி செய்வார் இன்றைக்கு ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருப்பதனால எல்லாம் நடக்காது சிலர் வந்து ஆண்டவரே என்ன பரிசுத்தமாக்கும் 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 என்று ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்கள் ஆண்டவரே என்னுடைய கோபம் எல்லாம் போகணும் என் எரிச்சல் எல்லாம் போகணும் என் பெருமை எல்லாம் போகணும் என்னுடைய வெறுப்பு விரோதம் எல்லாம் போகணும் ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்களை ஒழிய தே ஓன் டேக் எனி ஃபர்தர் ஸ்டெப் ஒரு ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கிறது இல்ல யோர்தானிலே வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகின்ற பொழுது யோசுவா கொடுத்த கட்டளை என்ன ஆசாரியர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி தங்களுடைய தோழில் வைத்துக் கொண்டு அந்த ஆற்றில இறங்கணும் இறங்கி அவள் கால்களை தண்ணீரிலே வைக்கும் பொழுதுதான் அது பிரியும் அதுக்கு பதில கரையிலே நின்று கொண்டு எவ்வளவுதான் பிரார்த்தனை செய்தாலும் அது பிரியாது எனவே இப்போது தேவன் உங்களை பலவிதமான சுபாவங்களிலிருந்தும் பலவிதமான குணநிலைகளிலிருந்தும் விடுதலையாக்கி புதிய ஒரு பரிசுத்தமான குணநிலைக்கு நேரே கொண்டு செல்வதற்கு ஆயத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நவ் ஈஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ இப்ப நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர் விடுதலை ஆக்கிவிட்டார் நீங்கள் விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னாலே கோபத்தை மேற்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் நான் ஆண்டவரோடு இருக்கிறேன் என்னாலே வெறுப்பை நான் விட்டுவிட முடியும் என்னால் தாழ்மையாக இருக்க முடியும் என்னால் இன்றைய உணர்வுகளை மட்டுமே சார்ந்து வாழ தேவல உணர்வை சார்ந்து வாழ முடியும் என்று நீங்கள் விசுவாசித்து எவைகளை விட்டு விலகி வர வேண்டுமோ அவைகளை விட்டு விலகி வர வேண்டும் துன்மார்க்கன் தன்னுடைய வழிகளை விட்டும் அக்கிரமக்காரன் தன்னுடைய நினைவுகளை விட்டு விலகி வர வேண்டும் அப்பொழுது தேவன் அவர்கள் மேல் மனதொருகுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எனவே நாம் இந்த புறப்படுதல் என்கிற அனுபவத்திற்கு வர வேண்டிய இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் புறப்பட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது அந்த தேசத்திலே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருந்தால் ஆசீர்வாதம் வராது தேவன் அந்த அடிமைத்தான தேசத்திலிருந்து அவர்களை பிரித்து ஒரு ஆசீர்வாதமான தேசத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்பினால் அதற்காக அவர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டிய அவசியமாக இருந்தது இன்றைக்கு அருமையான சகோதரர்களே சகோதரிகளே உங்கள் ஆசீர்வாதங்களுக்கெல்லாம் தடை எவைகள் தெரியுமா சிலர் சொல்லலாம் நிறைய ஜபம் பண்ணினா நிறைய பைபிள் படித்தா எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வந்துவிடும் யாராவது சில ஊழியக்காரர்கள் ஜபம் பண்ணா நமக்கு எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வந்துவிடும் சில ஆசீர்வாதம் குறைபடுகிற பொழுது சிலர் இதைத்தான் உப ஆலோசனையும் கொடுக்கிறார் ஆனால் இவைகளால் மட்டும் ஆசீர்வாதம் வராது நம்முடைய சுபாவங்கள் தான் பெரிய தடை நம்முடைய மனநிலை தான் ஆசீர்வாத தடை எனவே இவைகளை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன் வரணும் அது முயற்சியை சார்ந்து நிற்க நான் சொல்லவில்லை விசுவாசத்தை சார்ந்து நிற்க சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுவார் ஆண்டவரே இந்த பொறாமையை விட்டு நான் விலகணும் இந்த வெறுப்பை விட்டு நான் விலகணும் இந்த சுயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க நிலைமை விட்டு விலகணும் இந்த விதமா விலக விரும்பி தேவனை விசுவாசித்தால் காட் வில் மேக் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பாசிபிள் இதெல்லாம் நடக்கும்படியாக செய்வார் நீங்கள் புதிய மனிதர்களாக மாறுவீர்கள் கிறிஸ்துக்குள் புதிய சிருஷ்டியா மாறுவீர்கள் அப்பொழுது தேவ ஆசீர்வாதங்களுடைய வாழ்க்கையில பெறுகணும் யூ வில் பி சோ ஹாப்பி அந்த அனுபவத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவர் நன்றியோடு துதைக்கிறோம் எங்களை விடுதலை செய்வதற்கு நீர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர் ஆனால் நாங்கள் அதை விரும்பி விசுவாசித்து உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு எங்களை பலவிதமான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவித்து வெளியே வர முன்வர வேண்டும் பலவிதமான தீய சுபாவங்களிலிருந்தும் குணங்களிலிருந்தும் வெளிவருவதற்கான தேவைகளில் யார் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் இந்த நாளிலேயே கத்தர் விடுதலையாக்கும் அதன் மூலமாக அவர்கள் உம்முடைய நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை கிருமிகளை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் தவறான சுபாவங்களுக்கும் குணங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நாளில் தொட வேண்டும் அவளை மாற்ற வேண்டும்படி செவிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆசிரியம் வழி நடத்தும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமை சகோதர சாம்சன் பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகின்ற தினசரி தியான நூல்கள் ஜீவ நீரோடை மாத இதழ் பிரசங்க விசிடிக்கள் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் தொடர்பான விபரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதுங்கள் தொடர்பு முகவரி சகோதரர் சாம்சன் பால் நூற்றி முத்த
பாண்டிச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று இந்தியா தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இன் இங்கிலீஷ் சாம்சன் பால் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் முத்தைய முதலியார் ஸ்ட்ரீட் பாண்டிச்சேரி சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்தியா